ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಭಿಲೇಖಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಟಲಗಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಆ ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಂಥ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಫೈಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗು ಕೂಡ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ ಬನ್ನಿ ಒಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ ಇದು ಇದರ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಒಂದು ತಂತ್ರಾಂಶದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ವಿಳಾಸ ಬಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ರೂಮ್ ಡಾಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಡಾಟ್ ಜಿ ಒ ವಿ ಡಾಟ್ ಐ ಎನ್ ಸೊ ಈ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ತೆರಳಿದಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ಹೋಮ್ ಪೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಲ್ಸ್ಕೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಕೇಸ್ ವರ್ಕರ್ ಅಥವಾ ಆಪ್ರೇಟರ್ ಸೊ ರೆಕಾರ್ಡನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಇಂಡ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಗಳು ಅಥವಾ ಫೈಲ್ಸ್ಗಳು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಶಿರಸ್ದಾರ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಲಾಗಿನ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಪ್ರೂವಲ್ಗೆ ಅವ್ರು ನೋಡಿ ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಾಪಸ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಸ್ ವರ್ಕರ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಇವರು ಶಿರಸ್ದಾರ್ ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಶೇಕಡ ಐದು ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕ ಪ್ರಕರಣಗಳು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫೈಲ್ಸ್ಗಳು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ತೊ ತಹಸೀಲ್ದಾರಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಅಂದಂಥ ಕೆಲವು ಒನ್ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಫೈವ್ ಪರ್ಸ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಎ ಸಿ ಆಫೀಸು ಡಿ ಸಿ ಆಫೀಸ್ ಅಥವಾ ಆರ್ ಸಿ ಆಫೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಬನ್ನಿ ಒಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ವರ್ಕರ್ ಲಾಗಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಥವಾ ಹೊಸದಾಗಿ ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ತಾವಿಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ವರ್ಕರ್ ಮಾಡಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸೊ ತಮಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಪೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲನ್ನು ಯಾರು ಕೇಸ್ ವರ್ಕರ್ ಅಥವಾ ಆಪ್ರೇಟರ್ ಇದ್ದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಕ್ಯಾಪ್ಚವನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಆವಾಗ ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಒಂದು ಓ ಟಿ ಪಿ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಓ ಟಿ ಪಿ ಕೊಟ್ಟು ಲಾಗಿನ್ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ವೆರಿಫೈ ಓ ಟಿ ಪಿ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗ್ತೀರಾ ನೋಡಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ರೂಮ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾವ ಆಫೀಸ್ ಅವ್ರು ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅವ್ರ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಏನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಹೊಸ ನೀವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇನೇಜ್ ಫೈಲ್ ಬಾರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಏನೇನು ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಮತ್ತು ಏನೇನು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಇಂಡ್ ಇಂಡ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫೈಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಫೈಲ್ ಆದರೆ ಫೈಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ತೊಗೊಂಡು ರಿಜಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ವಿತ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಐ ಡಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ಫೈಲ್ಗೆ ನೀವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಆ ಫೈಲನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೊಸದಾಗಿ ನೀವು ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ್ಯಡ್ ನ್ಯೂ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಈಗ ಮೊದಲಿಗೆ ಹಾಲಿ ಇರುವಂಥ ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗಿಗೆ ಹೇಗೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದು ನಾನು ನೋಡೋಣ ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಈ ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಐ ಡಿಯನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ 
ಇಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ನೀವು ಯಾವ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟನ್ನು ನೀವು ಈಗ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೋಟ್ ಶೀಟ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಲೆಟರ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮನ್ನು ಸಾಗುವಳ್ಳಿ ಚೀಟಿನ ಒ ಎಮ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಸ್ಕೆಚ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಪೇಜಸ್ಸ ಸೊ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಈಗ ನೋಟ್ ಶೀಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಅದೇ ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದರ ಟೈಪ್ ಸಬ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಟೈಪ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಪೇಜಸ್ ಇದೆ ಪೇಜಸ್ ಫ್ರಮ್ ಟು ಸೊ ಅದೊಂದು ನೀವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪೇಜಸ್ ಇದೆ ಆ ಫ್ರಮ್ ಟೂವನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ಈಗ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಬಂದು ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರ ನಿಮಗೆ ಹಿಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ಆ ಫೈಲ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಫೋಲ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ ಸೊ ಅದೊಂದು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವೇನಾದರೂ ಈ ಫೈಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಕೀವರ್ಡ್ ಇದ್ದರೆ ಆ ಕೀವರ್ಡನ್ನು ಹಾಕೋಬೋದು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಫೈನಲಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸೊ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಪ್ಲೋಡೆಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಯಿತು ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ವ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ತಪ್ಪಾಗಿ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ತಪ್ಪು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ನೀವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಗೇನ್ ಆ್ಯಡ್ ನ್ಯೂ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯೂ ಬಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ವ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಆ್ಯಡ್ ನ್ಯೂಗೆ ಹೋಗಿ ಸೊ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ನೋಡಿ ವ್ಯೂ ವ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಫೈನಲಿ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪೇಜಸ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫೈನಲಿ ಈ ಒಂದು ಫೈಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಯಿತು ಅಂದಮೇಲೆ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸನ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದಂಥ ಎಲ್ಲ ಫೈಲ್ಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಗಳು ಶಿರಸ್ಸುದಾರ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಹೋಗ್ತವೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆರ್ ಆರ್ ಯು ಶ್ಯೂರ್ ಮತ್ತೆ 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 ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿನ ಅಂತ ಸೊ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಫೈಲ್ ಬರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಏನೇನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರ ಅಂತ ಬಟ್ ಏನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಹೀಗೆ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಹೊಸದಾಗ ಕೂಡ ನೀವು ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ್ಯಡ್ ನೀವು ಹೋದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೇಟಾ ಎಂಟ್ರಿನ ಹೇಳಿದೆ ಫೈಲ್ಸ್ ಆದರೆ ಫೈಲ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆದರೆ ಅದೇ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆದರೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲನೂ ಡೇಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ಸೊ ಡೇಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು
ಸೊ ಹೀಗೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಕೇಸ್ ವರ್ಕರ್ ಲಾಗಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಹೊಸದಾಗ ಕೂಡ ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ನೀವು ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಶಿರಸ್ದಾರ್ ಲಾಗಿನ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ